أيام عشرة قضيناها بجزيرة جران كناريا اهتممنا خلالها بتاريخها القديم واستطعنا أن نقترب أكثر من حياة أجدادنا الذين قدموا وسكنوا أرضاً اضطروا أن يتكيفوا وطبيعتها القاسية لكن رغبتنا الكبيرة في معرفة المزيد عن هذه الأراضي الكنارية وكيف استطاع أبناؤها منذ القدم أن يطوعوا أديمها جعلنا نغير الوجهة نحو جزيرتي فورتفنتورا ونانزاروتي لننبش في تاريخهما وحاضرهما جزيرتان بالرغم من قحولتهما إلا أنهما استطاعتا بفضل علماء آثارها أن تجد أجوبة للعديد من الأسئلة وأن تجعل التنمية الاقتصادية متوافقة واستدامة بيئتهما وأن تجلب إليهما كل سنة العديد من السياح من مختلف البقاع فما السر في ذلك يا ترى؟ سنة 1362 ازداد جان دي بيتنكور بمنطقة النورماندي الفرنسية وسط عائلة غنية. أربعون سنة بعد ذلك وفي عام 1402 ينطلق مبحرا على متن ثلاث سفن نحو جزر الكناري التي لم تعرف الغزو بعد. بعد الرسو بساحل لانزاروتي وجد أمامه 300 فرد من الجوانش استطاع أن يسيطر عليهم بسهولة ثم تبع إبحاره نحو فورت فينتورا لكن المقاومة الشرسة لساكنة الجزيرة جعلته يعود بحثر عن التعزيزات والمؤونة تاركاً الملازم جدار دي لاسال هناك بمعية قوة بسيطة لكنه لم يتمكن من الحصول على أي دعم من فرنسا بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال فترة حكم شارل السادس لكنه بالمقابل حصل على دعم ملك قشتالة هنري الثالث لكن بشرط أن يكون الغزو باسم بلاده إسبانيا فتم له ذلك فعاد إلى لانزاروتي وغير اسم ملكها الأمازيغي جواردارفيا إلى لويس وفرض عليهم الديانة المسيحية لم تكن فورت فينتورا سهلة للغاز بتنكور لكنه تمكن من احتلالها سنة 1404 وأسس بها عاصمته التي لا تزال تحمل اسمه إلى اليوم فحصل على لقب ملك وسيد جزر الكناري أما إسبانيا فقد حصلت على كل الجزر جزيرة فورت فينتورا لا تبعد عن الشواطئ المغربية إلا بحوالي بضع وتسعين كيلو متراً بمساحة ألف وستمائة وتسع وخمسين كيلو متراً مربعاً تعد فورت فينتورا ثاني أكبر جزيرة بعد تنريفي لكنها واحدة من أكثر الجزر قحولة خلال نفيه سنة 1924 إلى جزيرة فورت فينتورا وصف الكاتب والفيلسوف الإسباني ميغيل ديونامونو الجزيرة قائلاً 
جزيرة تعيسة هي جزيرة فيرتي فينتورا وأنا أخط هذه الكلمات لأتحدث عن ما مضى من حياتي وعن ما بقي منها يخيم هدوء كئيب على سمائها وبحرها إنها جزيرة يبلغ طولها مئة كيلومتر وعرضها خمسة وعشرون كيلومترا وينتهي طرفها الجنوب الغربي بشبه جزيرة تكاد تكون غير مأهولة يجوبها رعاة بين عزلة عارية وعراء أعزل هذا الوصف القاسي نوعا ما والذي كتب بداية القرن العشرين لم يكن سوى وصفا لواقع صعب لمكان لا يزال يحمل إلى اليوم بعضا من معالمه فوهات بركانية في كل مكان ولون قاتم تمتزج به بقايا الحمم البركانية الباردة مشكلة لوحة جافة إنها أقدم جزيرة في الأرخبيل بسهولها الواسعة التي عرفت عمليات تآكل عبر تاريخها الممتد منذ نشأتها حوالي عشرين مليون سنة الاسم القديم الذي كان يطلق على فورت فينتورا قبل الغزو الإسباني هو هيربانيا وكانت تضم مملكتين خانديا وماسوراتا كان يطلق على السكان الأصليين للجزيرة اسم الماهور راس وهو الاسم الذي اشتق منه الماهو وهي التجمعات السكنية الشبه مدفونة التي كان يقتلها هؤلاء الماهور راس إلى منطقة العطالية رافقنا خوسي أنطونيو فيراليما المختص في التراث التاريخي والثقافي لجزيرة فورت فينتورا لنقف عند واحدة من المعالم الأثرية المميزة للجزيرة إنها مجموعة من المساكن المشكلة من الحجارة بمجرى لا تزال تبدو عليه آثار الحمم البركانية الخامدة نحن الآن في قرية أطلايتا هذا المكان عبارة عن مستقر قديم للسكان الأولين الذين عمروا المنطقة تحدثت مراجع تاريخية مختلفة عن هذا المكان واعتبرته أول مكان نزل فيه الإنسان الذي استوطن هذه المنطقة وهو موقع قريب من مصب الوادي كما أنه عبارة عن أرض بركانية تشكلت من بقايا الحمام وطحت به منشآت مختلفة ومنازل منخفضة استعملت كملاجئ للاحتماء من البرد أبوابها مفتوحة جهة مرور الشمس جهة الجنوب وقد عاد الإنسان استعمال هذا المكان عدة مرات ولدينا آثار تثبت ذلك وجدناها في هذا الوادي كما وجدناها أيضا في الوادي الآخر بالجنوب وادي الكاف يشكل حقل الحمم في منطقة مالبايس جراندي والمناطق المحيطة بها منظرا طبيعيا مميزا حيث كانت الحمم تتدفق من البراكين المجاورة قبل أن تخمد منذ حوالي أربعة آلاف سنة من الحجارة البركانية المنتشرة عبر وادي البوزونيجرو بنى الأمازيغ الأقدمون قرية مكونة من مساكن بدائية معظم المنازل دائرية أو بيضوية الشكل بعضها للسكن والبعض الآخر للماشية إلا أن ما آثار استغرابنا هو كيف كان أولئك الساكنة يرتاحون في مكان ليس من السهل أصلاً الولوج إليه حقيقة ما كان يفعله الإنسان الأول هنا داخل المنزل هو تقضية الليل والنوم فقط مستعملا جلود الغنم والماعز كأغطية أما باقي أوقات اليوم فيقضيه خارجا كانوا يستعملون هذه الحفر لتخزين الطعام والماء كونها المكان الذي يظل في الظل 
أما باقي أشكال الحياة اليومية فيقضونها خارج المنزل مرتدين الجلود على أجسامهم ورؤوسهم يحذر رأسك موي بيكينيو نعم نعم صغير Realmente la, el, las personas lo, lo que necesitan aquí es, es dormir. صراحة غايتهم من بناء هذه الملاجئ هو النوم بالدرجة الأولى والاحتماء من البرد في الليل. أما باقي أشغال اليوم فهي تقام بالخارج. وعند حلول الليل حيث البرد والمؤثرات الليلية فهم يخلدون لنوم داخل هذه المساكن. لذلك نجدها بنيت بحجارة كبيرة وأخرى صغيرة لسد الشقوق منعا لدخول الرياح والبرد قد يبدو هذا المسكن ضيقا مقارنة مع جسم الإنسان القديم لكنها مساكن تختلف مساحتها من مسكن لآخر كما أن السبب وراء بنائها هو أن تكون مجرد مساكن مؤقتة فقط لأن قاطنيها يتنقلون مع قاطعهم من مكان لآخر وكانوا في حاجة إلى ملاجئ ليس إلا كما من المفترض أنهم كانوا يغطون الفسحة الموجودة بين هذه المساكن بالأغصان أو بأشياء أخرى لم يبقى لها أثر الآن كأغصان الأشجار مثلا أو الأنسجة أو الجلود لا السكان الأصليون لهذه الجزيرة فورتيفنتورا هم الأضخم بين كل السكان الأصليين لباقي الجزر فهم الأكبر جثة وهياكلهم العظمية أكبر كذلك ويقال إنهم كانوا عمالقة Una historia de, 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 de un personaje ya con la conquista que, que es el gigante Mahan. ولدينا قصة العملاق ماهان الذي كان يصارع الغزاة وأرادوا أسره لكنه مات قبل أن يظهر بذلك. Se ha sabido quiénes, a, a, quiénes fueron los que, los que le dieron captura a este hombre y, y, y murió antes de que lo capturaran vivo. ¿no? يتكون هذا المجال الأثري من حوالي 115 مبنى ذا شكل دائري وشبه دائري غالبية الدور نصفها مدفون تحت سطح الأرض لتفادي العوامل الطبيعية القاسية من رياح وجفاف لكن لماذا اختار هؤلاء هذا المكان للسكن؟ إن ما جعل أولئك السكان يختارون هذا المكان هو موقع الاستراتيجي حيث يتواجد الماء الذي ينساب تحت هذه المنطقة البركانية حيث توجد صخور اللافا ويتجه الماء صوب الوادي قادما من أعالي هذه الجبال وهناك عند مصب الوادي تتشكل العيون ومن مميزات هذا المكان أيضا والتي جعلت أولئك السكان يستقرون هنا هو وجود عيون عذبة بالمقربة من هنا وهناك بالمقربة عين العذراء التي لم تنضب إلى الآن وهناك عين أخرى ذكرت في المراجع التاريخية وهي الآن ناضبة وتتواجد هناك في روتشي ريتشي كل هذه العوامل ساعدت في توفير الماء لإيراد القطيع في الصيف ونلاحظ هذا الحائط الذي يطوق المكان إنه يصلح لجعل القطيع يرعى بداخله عندما يكون هناك كلاء في الشتاء أما عندما ينقضي الكلاء فيضطرون لتنقل رفقة قطيعهم وهذه الممارسة ظلت سارية إلى وقت غير بعيد
تركنا منطقة البئر السوداء بمالبايس جراندي وتوجهنا نحو الشمال إلى مالبايس دي لارينا أو الجبل الرملي التابع لبلدية لاوليبيا كلمة مالبايس تعني حرفيا الأرض السيئة أطلقت على هذه المناطق البركانية المقفرة مالبايس دي لارينا معلمة طبيعية مميزة ترتفع حوالي 120 مترا من القاعدة و420 مترا عن مستوى سطح البحر أعلن عنها معلمة طبيعية عام 1994 تشكل هذا المكان منذ حوالي عشرة آلاف سنة بسبب آخر الثورات البركانية بجزيرة فورت فينتورا منذ ذلك الحين وإلى اليوم لم تتدخل اليد البشرية في تعديل هذا المشهد الطبيعي الصخري والذي تزيده روعة قمة جبل التنضاي المشهور في كل مكان هنا أصداف بحرية وبقايا فخارية تعود إلى فترات ما قبل التواجد الإسباني بالجزيرة من الأعلى تبدو العديد من الجدران الحجرية على شكل قطع مربعة كانت تستخدم للزراعة وتربية المواشي وسط طبيعي كهذا لن يشكل اقتصاده الأساسي إلا تربية الماشية بشكل كبير هنا يشع بأن عدد الماعز يفوق عدد البشر فهي أقل جزيرة كثافة للساكنة بنسبة خمسين قاطنا للكيلومتر المربع باكو كاليرو أحد رعاة المنطقة رحب بنا قبل أن نغادر الجزيرة وقادنا إلى زريبته التي تضم قطيعا يفوق الأربعمائة رأس أعتقد أنه عندما لم يكن هنا نشاط سياحي لم يكن هنا أي شيء وكان مورد الرزق الأساسي هو تربية الماعز ثم الزراعة وكان الناس في القرى يربون الماعز لكن الأمر بدأ في التراجع الآن أصبح هناك رفاهية أكثر لأنه سابقا عندما تشح الأمطار يموت بعض الماعز ويبقى الآخر دون إنتاجية الآن هناك شروط أفضل لتربية الماعز لكن الناس بدأوا في التخلي عن تربيتها ليهتموا بالسياحة كان المعيز سابقا يرعى حيث يشاء بطلاقة لكن الآن لديه مرع مستقرة ولديه ماء أصبح هناك وفرة في الماء عكس ما سبق حيث كان شحيحا الآن وبعد إن شيء محطات تحلية الماء أصبحنا نتوفر على الماء الكافي قبل مغادرة الجزيرة أبى باكو إلى أن يشنف أسماعنا ببعض المقطوعات الموسيقية بواسطة الآلة التي لا يفترق معها آلة التامبل الكنارية هذه الآلة التي تميز جزر الكناري والمكونة من أربعة أو خمسة أوتار حسب المناطق لها صوت مميز تردد صداه بين أودية وفجاج هذه الأماكن منذ القرن التاسع عشر تاريخ أولى النماذج التي جلبت إلى هنا لم نطل المقام بفورت فينتورا بالرغم من هدوئها الساحر وجمالها الأخاذ ولكننا تطلعنا إلى جارتها بالشمال لنستكشف خباياها من فورت فينتورا أبحرنا نحو لانزاروتي
جزيرة يرجع أصل تسميتها إلى البحار الإيطالي لانزيروتو مانوسيلو الذي وصل إلى هذه الشواطئ بين سنتي 1320 و 1339 هي الرابع أكبر جزيرة بالأرخبيل بمساحة حوالي 845 كيلو متر مربعا حسب إحصاءات سنة 2018 بلغ عدد ساكنة لانزاروتي حوالي 183 ألف نسمة وهي ثالث جزيرة مأهولة بالسكان بعد تنريفي وجران كناريا تتكون من سبع بلديات أكثرها اكتظاظا بالسكان هي العاصمة أريسيفي موقع جزيرة لانزاروتي إلى الشمال جعل حظها سيئا لكونها في مقدمة الأراضي التي ستواجه الغزو الأوروبي فبسبب حملات بحث المستعمر عن العبيد انخفض عدد سكانها خلال القرن الرابع عشر ثم جاءت سنة 1730 والتي عرفت ثوران أكبر بركان بمنطقة تيمانفايا دفنت بسببه العديد من القرى وانتشرت الحمم في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية لمدة ست سنوات بعد حوالي قرن وفي سنة 1824 انفجر البركان مرة أخرى فاضطر السكان للهجرة هاربا من المجاعة التي اجتاحت الجزيرة بسبب الألوان المعدنية الداكنة أحياناً والسوداء أحياناً أخرى والتي تؤثث فضاءات الجزيرة أطلق على لانزاروتي لقب اللؤلؤة السوداء فالجزيرة توفر مناظر بركانية غاية في الروعة وبسبب كثرة انتشار اللون الداكن تبرز المنازل البيضاء من الأعلى بشكل جيد وواضح بالرغم من أن سواحل الجزيرة تشغل بعضها الفنادق السياحية لكن غالبيتها شبه برية بالكامل مكونة من صخور بركانية ترتطم بها أمواج المحيط بجنوب المنتزه الوطني لتيمانفايا وداخل منتزه البراكين الطبيعي لوس فولكانس تقع قرية الجولفو قرية صغيرة هادئة اليوم لكنها ما بين 1730 و 1736 شهدت ثورات بركانية جعلت الحمم والرماد البركانية يلفها من كل جهة تعداد ساكنتها يراوح المئة نسمة مشهورة بمطاعم الأسماك لكن ما جعلها تشتهر أكثر هي بحيرة الأوسيكلوس أو البحيرة الخضراء واحدة من غرائب الجزيرة النادرة والأكثر إثارة للاهتمام فلون مياهها الخضراء راجع إلى تواجد أعداد كبيرة من الكائنات البحرية من صنف الطحالب روبيا ماريتيما إضافة إلى كون درجة ملوحة المياه كبيرة جداً متجاوزة بذلك البحر الميت بطول يصل إلى 150 متراً تنعزل البحيرة بشاطئ برمال سوداء تحت أقدام أجراف سوداء وحمراء وصفراء لبركان نصفه يبدو ظاهرياً والنصف الآخر ممتد تحت أعماق البحر وعكس غالبية البحيرات التي تقع بجوار اليم فالبحيرة الخضراء هذه غير مرتبطة مباشرة بالبحر بل إنها تستمد مياهها من تسربات مياه المحيط عبر الشقوق الباطنية بالصخور وعبر الرمال البركانية النظريات حول وصول ساكنة هذه الربوع محل أخذ ورد بين الباحثين لكن جوانب من تاريخ جزر الكناري بصفة عامة وجزيرة الأنزروتي بصفة خاصة تحكيها لنا بعض من صخور هذه الجزيرة لقد 
تمكن الباحثون وعلماء الآثار من إحصاء حوالي عشرين موقعاً للنقوش الصخرية بجزيرة لانزاروتي بمجموع 145 نقشاً أشهر هذه المواقع موقع كاف الحمام كويبا بالوماس حيث ضربنا موعدا مع عالمة الآثار المختصة في فترة ما قبل التاريخ ماريا أنطونيا بيريرا بيتانكور على ارتفاع 437 مترا يضم الموقع 86 علامة ما بين نقوش ورموز به 54 خطا 37 خطا ليبيا كناريا و17 خطا ليبيا بربريا يضم هذا الموقع حوالي 37% من مجموع نقوش الجزيرة وقد أكد الباحثون اختلافها عن نقوش فورتيفنتورا وأنها قليلة التعقيد بحكم صغار حجم أشكالها هذا هو موقع كويبا بالوماس موقع يعتبر أكبر سجل للكتابة الليبية البربرية والليبية الكنارية الذي عثر عليه لحد الآن في جزيرة لانزاروتي وهو مهم أيضاً لأنه محاد لمنشآت أثرية موجودة بالمقربة من هنا وهذا بالغ الأهمية لأنه موقع أثري ينتمي إلى هندسة معمارية فريدة أعاد مؤرخون رسم تصميم لها وهي منشآت مفقودة إلى حد الآن ونجد في هذا الموقع أيضاً نقوشاً لأقدام مما يثبت أنه مكان خاص بالعبادة يمكننا رؤية أشياء استطعنا توثيقها في هذا الموقع فهنا مثلاً لدينا نقوش أقدام بشرية على شكل عمودي ونقش هنا وخط ليبي بربري وهذا مهم لأننا نجد الخط الليبي البربري يقترن بمكان خاص بالعبادة هنا أيضا نجد نقوشا لأقدام غير واضحة جدا كما نجد أيضا نقوشا على شكل أقدام على صخور أخرى كثيرة أكبر لوحة للكتابة الليبية البربرية نجدها هناك تعال لنراها إنها أكبر لوحة عثرنا عليها في جزيرة لانزاروتي حيث يوجد مزيج من الخطوط الليبية البربرية القريبة من الخط الليبي اللاتيني هنا أيضا نجد حالة أخرى فريدة شيئا ما حيث إن شخصا ما كتب بالخط الليبي اللاتيني وبعده جاء شخص آخر نقش على هذه الكتابة أثر قدم بشرية إذ نلاحظ أن نقش القدم يعود إلى زمن أقرب من الكتابة مما يعني أن شخصا كتب أولا ثم جاء بعده شخص آخر نقش شكل قدم بشرية ولم نعثر على حالة مشابهة في موقع أثري آخر حسنا هذه النقوش تكتسي أهمية كبيرة كونها المفتاح الذي يقودنا إلى معرفة أن السكان الأصليين لجزر الكناري ينتسبون انتسابا وثيقا إلى الثقافة الآمازيغية لشمال إفريقيا كونهم يستعملون الرموز ذاتها المستعملة هناك ورغم أننا نجدهم أحيانا يستعملون رموزا مختلفة عن المألوفة والمتعارف عليها غير أننا نفسر ذلك بأنه تطور حدث في طريقة كتابة تلك الرموز لأنها نقوش تعود إلى زمن أقل قدما من النقوش الليبية البربرية مما يؤكد أن هذه المجتمعات مجتمعات أمازيغية قادمة من شمال إفريقيا عندما كان محتلا من قبل الرومان وكان السكان الأمازيغ يثورون على الإمبراطورية الرومانية لقد جعلت هذه النقوش والرموز علماء الآثار يتأكدون بما لا يدع مجالا للشك من الأصول الأمازيغية لسكان هذه الربوع الأوائل كان لعلم الآثار الكناري دائما تحدي كبير هو السعي وراء تفسير أصل سكان جزر الكناري وتحديد الزمن الذي استوطن فيه البشر هذه الجزر إن التحديدات الزمنية التي أمدتنا بها المواد الأثرية التي درسناها تشير إلى أزمنة قريبة جدا ليس لها أي علاقة بما كنا نعتقده عن السكان الأصليين الآن لدينا هنا إمكانية لتحديد تواريخ أكثر ضبطا ومتقاربة فيما بينها لأن هذا الموقع الأثري هو المكان النموذجي الذي يظهر أن الإنسان القادم من شمال إفريقيا كان يكتب بالليبية البربرية كما كان يكتب أيضا بالليبية اللاتينية
ما يشير إلى أن السكان الأصليين لجزيرة فويرتي فينتورا ولانزاروتي كانوا يعيشون بشمال إفريقيا عندما تعرض للغزو الروماني وأن الشعب الأمازيغي الذي كان يقطن بهذه المنطقة أي بالمنطقة المحيطة بنوميديا كان لديه اتصال وثيق بالشعب الروماني لزمن سمح له بأن يتعلم الكتابة بالحرف الليبي اللاتيني أو بالحرف اللاتيني غير أنه يستعمل هذا الحرف لكتابة كلمات الليبية تنتمي للغته الليبية الأصلية وهذا غاية في الأهمية إذ نجد أمثلة لشخص بعينه يكتب اسم أبيه واسم إلهه أو اسمه الشخصي بالحرف الليبي البربري وبالحرف الليبي اللاتيني وهذا يوضح لنا أن استيطان هؤلاء لهذه المنطقة حدث حوالي القرن الأول الميلادي وهذا مهم جدا بالنسبة لعلم الآثار الكناري فهذا يعني أن الأمر يتعلق بسكان يضبطون الكتابة بكلا الحرفين الليبي واللاتيني غير أنهم يكتبون فقط كلمات ذات أصل ليبي بربري يعني أنهم أمازيغ أثرت فيهم الثقافة الرومانية إلى حد كبير وإن بحثنا في واقع شمال إفريقيا أنذاك فسنعلم أنها شهدت انتفاضات أمازيغية كثيرة ضد روما أدت إلى معارك ما دفع روما ربما إلى ترحيل سكان تلك المناطق إلى هذه الجزر ليكونوا من سيستوطنها غير أن مجيء هؤلاء السكان إلى هذه الجزر كان في أوقات متباينة تختلف من جزيرة إلى أخرى موقع كويبا بالومس هذا ليس إلا واحدة من مواقع أخرى عديدة بالجزيرة موقع بالرغم من كونه محمي بموجب القانون إلا أنه معرض للتلف بسبب تواجده بالهواء الطلق ومواجهته لعوامل البيئة التي قد تسبب في تأكل حمولته التاريخية فعلماء الآثار لا يزالون طامعين في معرفة المزيد عن أسلافهم خلال الأيام التي قضيناها بلانزاروتي اكتشفنا مدى مساهمة جميع أطياف المجتمع في الدفع بدينامية التنمية إلى مراتب عليا فلا الطبيعة البركانية كسرت عزيمتهم ولا الأمراض التي تصيب نباتاتهم تقض مضجعهم بل طوروا مهاراتهم وتغلبوا على الصعاب انتقلنا إلى قرية مالا شمال شرق الجزيرة لنقف عند واحدة من المبادرات التي ساهمت في تنمية المنطقة إنها تربية الحشرة القرمزية التي تصيب الصبار أو كما يطلقون عليها لاكوتشينية ففي الوقت الذي يرى فيه البعض هذه الدودة عدوة ينبغي التخلص منها اختارت جمعية ميلان تربيتها والاستفادة من منتجاتها هنا لدينا نبتة الصبار التي نستعملها لتربية الدودة القرمزية نسمي ورقة الصبار بينكا والدودة القرمزية تصيب هذه الأوراق فتظهر على ظهرها في وقت وجيز في سنة 1835 جلبت هذه الحشرة إلى لانزاروت من القارة الأمريكية مرورا بشبه الجزيرة الإيبيرية حشرة رخوة بيضوية الشكل يبلغ طولها بضعة مليمترات حين تغزو أوراق الصبار تظهر على شكل كومات تشبه القطن هنا داخل أحد حقول جمعية ميلانا لا تغزو الحشرة الصبار بل إن مربيها هم من يفرغون أكياسا مليئة بإناث حشرات على وشك أن تدع بيوضها سر هذه الحشرة أنها تنتج صبغة جدا مركزة تستعمل في صناعة الملونات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل 
كما تستخدم في صناعة الزهور الصناعية والطلاء وتلوين الأقمشة وأحمر الشفاه والحبر القرمزي والمواد الغذائية مثل اللبن وبعض أنواع العصائر خصوصا تلك التي تتمتع بلون أحمر قرمزي نعم إنه يشبه الدم لكن الدودة القرمزية تعطينا دما أكثر منذ تأسيسها سنة 2005 وضعت جمعية ميلان من بين أهدافها إحياء وتجديد هذه الحرفة التي كان لها تاريخ مجيد فلقد استخدمت هذه الصباغة منذ زمن بعيد من قبل حضارات بائدة مثل الإنكا والمايا والأستيك بسبب قيمتها الاقتصادية الكبيرة والطلب المتزايد عليها من طرف طبقة النبلاء في المجتمع احتلت تجارة الأصباغ المنتجة من قبل هذه الحشرات المرتبة الثالثة بعد تجارة الذهب والفضة خلال القرن الثامن عشر فكانت بذلك مصدر دخل جدا مهم للمستعمر الإسباني حسناً، الدودة القرمزية التي جنيناها من نبات الصبار سنفرقها على ألواح تجف سنضع الدودة القرمزية على اللوح ونعرضها لأشعة الشمس لمدة أسبوع إلى عشرة أيام حسب كمية أشعة الشمس المتوفرة وذلك لتموت الدودة القرمزية وتجف شيئا فشيئا هكذا كان يلبس الكناريون عند جني الدودة القرمزية ويشكل الجزء السفلي من هذا اللباس والمصنوع من الورق الغليظ الجزء الأكثر أهمية كونه الجزء الذي يقي من وخز شوك الصبار وهكذا كان لباس النساء أيضا فهن كن يستعملن الملابس البالية للقيام بمثل هذا العمل ومن أهم مكونات هذا اللباس نجد غطاء الرأس الذي يقيهن من أشعة الشمس كي لا يصرن سمراوات أكثر لأن هذا كان في ذلك الوقت من علامات الفقر حالما تيبس الدودة القرمزية يحتفظ بها في أكياس من هذا النوع لأنها أكياس تحتوي على ثقوب تسمح بدخول الهواء وهكذا يحتفظ بالدودة القرمزية بشكل أفضل كما يجب وضع الأكياس في أماكن باردة غير رطبة كي تبقى الدودة القرمزية مهوة ولا تجف أكثر بعد ذلك تباع في أكياس كهذه خذ خذ قليلا لتكتشف شكلها من المهم أن نعرف أن الدودة القرمزية جاءت من أمريكا الوسطى خاصة من منطقة المكسيك والبيرو والدودة القرمزية لها أهمية كبيرة حيث إنهم قديما لم يكونوا يعرفون كيف يحصلون على أنسجة بألوان حمراء وعندما ذهب الإسبان إلى أمريكا اكتشفوا أن السكان الأصليين هناك كانوا يصبغون ملابسهم باللون الأحمر كما أنهم كانوا يضعون أحمر الشفاه ويضعون قليلا من الصباغ القرمزية على وجوههم كي تصبح أكثر وضوحا كما كانوا يزينون بيوتهم بأشرطة زخرفية ذات ألوان حمراء قديما كان اللون الأحمر أو اللون القرمزي يستعمله النبلاء فإن رجعنا إلى لباس تلك الفترة القديمة سنجده بألوان زرقاء وخضراء وبنية وبيضاء لكن الألوان الحمراء فكانت نادرة وإن شاهدنا فيلما متقونا يتحدث عن تلك الفترة الزمنية ورأينا شخصا بلباس أحمر فهذا يعني أن هذا الشخص ذو مكانة مهمة في قابلتي إذ كان اللون الأحمر القرمزي هاما جدا بل كان يسمى في تلك الفترة باللون الملكي حيث كان يستعمله الملوك والنبلاء والسادة إلى آخره وكان يستعمله أيضا البابا هكذا كانت أهمية الصباغ القرمزي 
y, y bueno, esa era la, 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 la importancia del, del carmín. Luego eh, se trae del... بعد ذلك جئ بالدودة القرمزية من أمريكا إلى إسبانيا وهناك حاولوا تربيتها لكن الحشرة لم تجد المكان الملائم هناك كون الطقس قاس جدا بإسبانيا فتارة يكون الطقس باردا جدا وتارة يكون حرا جدا أو تحدث تساقطات كثيرة وهذا ليس مناسبا لتربية الدودة القرمزية جرب الأمر في جزر الكناري بحيث إنه هنا لا يشهد أمطارا كثيرة كما أن الطقس ليس قاس جدا لذلك نجحت الفكرة وبدأت تربية الدودة القرمزية أولا في جزيرة لاس بالماس وتينيريفي وبشكل أكبر في لانزاروتي وفيرتي فينتورا وحوالي سنة 1835 كانت أول محاولة لزراعة الصبار هنا في مزرعة الطاهو ومن هناك انتشرت زراعة الصبار في باقي مناطق الجزيرة خاصة في منطقة مالا وغواتيسا حيث الأراضي هناك أكثر قسوة أو أكثر كيف أقول صعوبة لا أجد الكلمة المناسبة فهنا ينبت الصبار بشكل أفضل ويعطي إنتاجا جيدا من الدودة القرمزية التي تصدر إلى أوروبا y se exporta a, a Europa. Sí, la ciertamente لكن وجبت الإشارة إلى أن هناك دودة قرمزية متوحشة ودودة قرمزية أليفة. أما المتوحشة فهي لا تنتج الصباغ القرمزي عكس الأليفة وهي المستقدمة من أمريكا وهي التي نربيها هنا في لانزاروتي أما الدودة القرمزية المتوحشة فهي أصغر حجما ويجب معالجتها بالمبيدات لأنها لا تصلح لإنتاج الصباغ القرمزي كما لا تصلح للتسويق هذا نموذج لللوح الذي رأيناه آنفا حيث وضعنا ما جمعناه من الدودة القرمزية حسنا وضعنا الدودة القرمزية هنا وعرضناها لأشعة الشمس لتجف وعندما أصبحت جاهزة للاستعمال نأخذها من هنا ونضعها في المهراس ثم نقوم بسحقها لنستخرج مسحوقا أشبه بحبيبات البن وعندما ننتهي من سحقها تعطينا الشكل التالي والآن نأخذ المسحوق ونضعه في الماء هنا لدينا ماء ساخن بحرارة تتراوح بين 60 إلى 70 درجة ونفرغ الكمية التي حصلنا عليها لتبقى على النار بين 25 إلى 30 دقيقة كي نستخرج أكبر كمية من حمض الكارمينيك وسنعيد هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات باستعمال الكمية نفسها التي وضعناها في الإناء لأن الخطوة القادمة بعد انتهاء 25 إلى 30 دقيقة ستكون تصفية المحلول باستعمال قمع وإناء ومصفات لنحصل على سائل نظيف وعند انقضاء المدة المحددة نفرغ السائل في المصفات نضيف إليه قليلا من الماء ثم نفرغه نضيف إليه قليلا من الماء ثم نفرغه وهكذا كي نستخرج أكبر قدر من الصباغ القرمزي كيلوغرام واحد من صبغة الدودة القرمزية يحتاج إلى 140 ألف حشرة وتبلغ نسبة محتوى حمض الكارمينيك الطبيعي المستخرج من الدودة ما بين 19 إلى 22 بالمئة ويوجد نوعان رئيسيان من الصبغة وهما خلاصة الدودة القرمزية وهي مادة ملونة مصنوعة من أجسام الحشرة الخام المجففة والمسحوقة والكارمن وهي مادة ملونة مستخرجة من الحشرة وهي أكثر نقاء هنا
هنا بقية السبن سنضيف إليه قليلا من الماء ونرجعه ليغلي مرة أخرى بين 10 إلى 15 دقيقة ونفرغه ونعيد إضافة قليل من الماء ثم نفرغه في المصفات والآن سنقوم بعملية التصفية سأضع الإناء جانبا سأساعد السائل قليلا للنزول في المصفات حسنا الآن نمر إلى الخطوة التالية فبعد الحصول على مستخلص الدودة القرمزية ما سنفعله هو وضع نسيج مع مثبت للون وهذا المثبت هو الذي سيعطينا الألوان فإن سبقت النسيج بهذه الطريقة فإن سبقت النسيج بهذه الطريقة سيعطيني هذا اللون الأحمر لكن لو تعلق الأمر بلباس كمنديل أو قميص من حرير طبيعي أو من صوف فإني عندما أقوم بتصبين اللباس فإن اللون سيختفي لذلك ما علينا فعله هو استعمال مثبتات للون وهي عبارة عن أملاح معدنية كبوتاسيوم الشابة وكريم الجير وحامض السيتريك ويمكننا أيضا استعمال كبريتات النحاس واستعمال أيضا كبريتات الحديد يبلغ السعر السوقي للدودة القرمزية بين 50 إلى 80 دولارا أمريكيا للكيلوغرام الواحد في حين أن سعر الأصبغة الغذائية الخام الاصطناعية متوفرة بسعر من 10 إلى 20 دولارا أمريكيا للكيلوغرام الواحد وتعد فرنسا أكبر مستورد للدودة القرمزية كما تستوردها إيطاليا واليابان كذلك بعد استيرادها تعالج ثم يعاد تصديرها للاقتصاديات المتطورة الأخرى ابتداء من سنة 1885 تراجعت إنتاجية هذه التجارة بسبب ظهور الأصباغ الكيميائية وتأثرت جزر الكناري بهذه المعضلة خاصة بعد ظهور دول أخرى منافسة استطاعت غزو السوق العالمية بمنتجاتها الصبغية بأثمنة منخفضة كالبيرو والمكسيك ففي سنة 2005 أنتجت جزر الكناري 20 طنا من صبغة الدودة القرمزية مقارنة بدولة البيرو التي أنتجت في نفس السنة حوالي 200 طن غالبية مبيعات الدودة القرمزية يكون في مجال الصناعات الغذائية والتجميلية ويذهب جزء صغير منها إلى صناعة الأقمشة حسنا أريد أن أريكم المنتجات المختلفة التي نصنعها هنا إنها أمامنا لدينا السجاد واللوحات التشكيلية والألبسة هنا حقيبة جميلة ودمية ووشاح وأرنب نلبي جميع الأذواق ثم لدينا هنا أسماك سيزير مانريكي إنها لوحات بعضها مصبوغ برمل البحر وبالصباغ القرمزي هنا نرى المنتجات الصوفية لدينا هنا غطاء للرأس تستعمله النساء للاحتماء من أشعة الشمس والرياح
y luego se ponen estos guantes. هذا قفاز. لا أستطيع ارتداءه لأنه صغير. تستعمله النساء لحمل الملعقة. كما يمكنك رؤية أيضا هذا الخشب. إنه مصقول بشكل جيد. هنا نرى ربطات عنق بنفسجية. لدينا هنا مشروب. وبسكويت كل هذه المنتجات مصنوعة باستعمال الدودة القرمزية ويجب أن يكون عليها رمز E120 وإلا فإنه ليس مصنوعا من الدودة القرمزية هنا نقانق إنها تعجبنا كثيرا بما أن هذا النشاط يبقى عائليا في جزر الكناري تسعى جمعية ميلانا إلى تجديده لذلك فهي تحاول أن تعلم حرفيي الجزيرة سبل استخدام هذه الصباغة في منتجاتهم لزيادة قيمتها كما تسعى إلى تعريف حرفيين وفنانين من بلدان أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة على هذا الصباغ الطبيعي إن استغلال اللانزاروتي بصفة خاصة وجزر الكناري بصفة عامة لمؤهلاتها القليلة بحكمة وعقلانية بوأها مكانة بين الدول الطامحة إلى مواصلة السير ضمن ركب التطور تطور دمجت فيه مواردها المتاحة في كل منطقة فحفزت نموها الاقتصادي والاجتماعي وهذا هو أساس كل تنمية محلية مستدامة